everyone, welcome back to Tokyo Creative Play. I'm your host, Shiori, and I'm with other Japanese people. Today, I'm going to show you how Japanese people work remotely. I guess you guys already watched Natasha, Alex, and Emma cook, try to cook Japanese food. But we, Japanese people, will show you how we work remotely from home. So, it's been like three weeks since we started, and then sometimes I feel like, oh, I miss Natasha and other members, but can't help it. コーヒーにイングリッシュマフィンにバナナシェイクになります。いつもパンを食べることが多いです。と朝のニュースをチェックしながら食べてます。朝ごはんを食べた後は10分間だけ So in front of the refrigerator, I always check the to-do list. I drink a yogurt and water and do meditation and drink coffee and uh, clean the room. I choose what tea I would like to drink from here. I'm not a coffee person, my husband is also not. Japan Limited brand, strawberry tea. Now is the best season for strawberry. I'm going to drink this one. And I have other flavors. Lipton is cheap and affordable. Anyway, I'll start working. Ganbarimashu! So I'm going to introduce where I'm working from home. I'm basically working from this dining table because I don't have much of the space. If you guys already have watched my TC home episode, you guys already know how big my place is. And then whenever I have the meeting, I'm basically going to the other room to have my private space. Yeah, that's how I work. You guys can see the demon, Kanako, and Hachitan how they are working from home. で、作業を行っております。なぜかというとここに座ると垂れてしまう。寝転がってしまうので、いつも背もたれがないように気を張って仕事ができるように、こっちに座ってます。で、こちらがテーブルです。いつもダイニングテーブルを使って仕事をし
So we call this yashichi. So let me explain about my role. It's quite hard to describe in English, so I'll go Japanese. 私のロールは COO というロールになります一つが売り上げを上げていく仕組み作りをするということですあともう一つ目が、えー、実際に作ったその仕組みを使って、えー、お客様にサービスを、えー、提供するんですけどもしっかり納品するまでのオペレーションというものが、えー、私の二つ目のロールになりますで今東京クリエイティブが何をやってるかと言いますと、えー、日本にある企業さんだったりあとは自治体さんが海外に向けてプロモーションをしたいというニーズがよくありますで私たちはその海外プロモーションをやっている会社ですセールスチームのハッチです私とかなこは主に新規案件を創出する仕事をしています私は自治体様や企業様とのやり取りをかなこはインフルエンサーの窓口もやってくれていますお客様の課題をヒアリングしたり提案や見積もり取材先や納品物の調整をします動画公開後にはレポートや請求書を作成し次回の試作に向けての提案を行います一番のやりがい楽しいこととしては自分が関わったプロジェクトの動画が上がってきた時にすごくやりがいを感じますそれ頑張ってよかったなっていうところと皆さんのポジティブなコメントを見た時にすごく嬉しくなりますやっててよかったなと思います That's what we do in Tokyo Creative. Actually, we started looking for someone who is bilingual and very kinky, proactive, and then hard worker. If you are interested, please check out the description box. But yeah, we will just continue working like this, and then、uh, let's see what other people do. Today's lunch is my lunch. But I always eat this. さつまいもをよく洗いますキッチンペーパーに包んで濡らしますラップにくるみますじゃーんお昼ご飯を作ります今日はなんとお好み焼きですこれがお昼ご飯になりますの大好物でもあるのでみんな作ってみてください。Now I'm going to cook pepperoncino, bacon, エリンギ、and this unique veggie from my grandma. I made a video what I got from my grandma for my own channel. It will take only like 10-15 minutes. ほとんどの日本人がそうだと思いますが一応その時にはジャケットを着用するなどしてフォーマルに見せます。で下はジャージです。So this is my closet. As you can see, everything is black. I don't want to spend time to think,、uh, you know, which color is the best today. So it's quite simple. So just pick it and wait. はいリモートワークをやってみての感想なんですけども非常にこう時間を有効活用できてるなっていう実感がありますやはり移動時間でがですねあの短縮できるのであのかなり時間を短縮して濃密に働けてるっていう実感がありますしアウトプットも上がってるなっていう実感があります一方でこんな感じで音が入っちゃうので
あのお客さんとのウェブ会議が難しいっていう点がバッドポイントになります。今だいたい五時頃です。えっと今これからあと二時間ぐらい七時まで仕事をしてゆっくり休みたいと思います。まあ、働き方の違いは通勤時間がないので、まあ、その分集中して作業を取り組めるっていう部分ではすごくメリットかなと思います、うん、東京クリエイティブのメンバーに会えないっていうのは少し悲しいですけど充実した生活を送っております以上です Leave the comment down below. But thank you for watching, and I will see you in the next video. Bye bye!